ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടും കാറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നു ശ്വാസം ഒട്ടും തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരൊക്കെ വന്ന് കാറിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്തിനോ വേണ്ടി അവിടെയുള്ളവർ തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നു അവസാനം ആ തെരുവിൻ്റെ ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീപ്പിലാണ് എന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വലതു കൈത്തണ്ടയിലെ എല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും പൊട്ടി തോളെല്ലും വാരിയിലും അടക്കം ഒടിഞ്ഞു അതേ തുടർന്ന് ശ്വാസകോശത്തിനും കരളിനും വളരെ മോശമായി പരിക്കേറ്റു ആ രണ്ടര മാസത്തെ ആശുപത്രി ജീവിതം നരകതുല്യമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ കയ്യിലും ഒതുകിലുമായി ഇട്ടത് ടൈറ്റാനിയം കമ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ എന്നെ ആ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ഇടത്തു നിന്നും ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ വ്യക്തിത്വം മുനീബ മസാരി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മുനീബ മസാരിയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സദേൻ പഞ്ചാബിലെ റഹിം യാർ ഖാൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മുനീവ മസാരി ജനിച്ചത് വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആയിരുന്നു മുനീബയുടേത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുനീവ മസാരി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം അതത്ര സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കെറ്റിയിൽ നിന്ന് റഹീം യാർ ഖാനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരുന്നു ആക്സിഡന്റിന് കാരണം കാർ മറിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടിനുള്ളിൽ വീഴുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് കാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ അപ്പോഴും അവൾ കാറിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ആംബുലൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കുറച്ചു പേർ ഓടി വന്നിരുന്നു അവർ മുനീബയെ കാറിൽ നിന്ന് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ളവർ തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് അവൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീപ്പിന് പുറകിൽ മുനീബയെ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴേക്കും അവൾ ശാരീരികമായി തകർന്നിരുന്നു തൻ്റെ പകുതി ശരീരം മുഴുവൻ ഒടിഞ്ഞതായും ബാക്കി പകുതി തളർന്നതുമായി തീർന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നിലധികം ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് മുനീബ വിധേയമായിരുന്നു തുടർന്ന് കയ്യിലും മുതുകിലുമായി ഇട്ടത് ടൈറ്റാനിയം കമ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുനീബയെ പാകിസ്ഥാനിലെ വ്യക്തികൾ അയൻ ലേഡി ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ റൂമിലേക്ക് വന്ന് മുനീബയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട് ഇനി ഇയാൾക്ക് പഴയതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കയ്യിൽ പരിക്ക് അത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ മുനീബയോട് പറഞ്ഞു മുനീബ ആ കേട്ട കാര്യത്തിന് ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയിരുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം ഡോക്ടർ വീണ്ടും വരികയും മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു നട്ടനിന് വളരെ വളരെ മോശമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും പഴയപടി നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം മുനീബ പറഞ്ഞത് അത് സാരമില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മുനീബയെ ശരിക്കും മാനസികമായി തകർത്തിരുന്നു നട്ടനിൻ്റെ പരിക്കും അതുപോലെ മുതുകിൽ കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകാൻ എന്നത് ഒരിക്കലും ഇനി സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മുനീബയിൽ ശരിക്കും വിഷമമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയായി കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓരോ പാകിസ്ഥാൻ പെൺകുട്ടിയിലും വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ജന്മം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾ അപൂർണയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു കാര്യം മുനീബയുടെ മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അവൾ എങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും ഡിവോഴ്സ് ആകുമോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി തൻ്റെ അമ്മയോട് മുനീബ് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മ മുനീബയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു തൻ്റെ ഇരുണ്ട ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അവളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചത് അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇതും കടന്നു പോകും ദൈവത്തിന് നിനക്കായി ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും അതുണ്ട് അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ മുനീബയെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിച്ചു ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ തനിക്ക് തന്നെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് നാളായി ആശുപത്രിയിലെ ശൂന്യമ
തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പെയിന്റും ക്യാൻവാസും കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മുനീബ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യമായി ആശുപത്രിയിലിരുന്ന് മുനീബ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തു എന്റെ മരണക്കിടക്കിൽ എന്ന ആശയമാണ് ആ പെയിന്റിങ്ങിലൂടെ മുനീബ വരച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ രണ്ടര മാസത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലവഴിച്ചു ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുനീബയ്ക്ക് നിവർന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷനും അലർജീസും ഉണ്ടായിരുന്നു മുതുകിലും ഇടുപ്പിലും പ്രഷർ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ബെഡ് റെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം മുനീബ ബെഡ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു അന്ന് മുനീബ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു തനിക്ക് എന്ന് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് തൻ്റെ വേദനകൾ എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ എത്രത്തോളം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുനീബ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മുനീബയ്ക്ക് ആദ്യമായി വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു അന്നാണ് തനിക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായതെന്ന് മുനീബ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ദിവസം ഞാൻ എനിക്കായി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മുനീബ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ സ്വയം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശേഷമുള്ള സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തു മുനീബ തനിക്കുള്ള പേടികളെ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പേടികളുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി എഴുതാൻ തുടങ്ങി ശേഷം ആ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഒരു സമയം ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭയങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പോവുകയാണ് മുനീബയുടെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്നു തന്നെ വേണ്ടാത്ത ഭർത്താവിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുനീബ വിവാഹമോചനം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രീ ആക്കി പിന്നീട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാകുന്നു എന്ന വാർത്ത കിട്ടിയ ദിവസം മുനീബ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജും അയച്ചിരുന്നു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭയം തനിക്കിനി അമ്മയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നതായിരുന്നു അത് മുനീബയെ ശരിക്കും തകർത്ത ഒന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മുനീബ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് സ്വീകാര്യത മാത്രമാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മുനീവ ചിന്തിച്ചു ധാരാളം ഓർഫനേജുകളിൽ തന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുനീബയ്ക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ദത്തെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു കോൾ മുനീബ മസാരിയിൽ ഒരു സന്തോഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു മുനീബ ആ കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാനായി എത്തി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭയത്തെ മുനീബ മറികടന്നു അങ്ങനെ തന്റെ മകന് നൈൽ എന്ന് പേര് നൽകി അവിടെയും തീർന്നില്ല തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭയം ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് മുനീബയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ഒരു രോഗിയെ പോലെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് തനിക്ക് അസുഖമുണ്ടോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ മുനീബയ്ക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് അതിനെയും പതിയെ നേരിടാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നോട് സഹതാമം തോന്നരുത് എന്ന നിർബന്ധം മുനീബയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്റെ ആ ഭയത്തെയും നേരിട്ടു പിന്നീട് ആളുകൾ തന്നെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ മറുപടി നൽകാൻ മുനീബ പ്രാപ്തയായിരുന്നു ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരോടുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുനീബ ആദ്യമായി പൊതുസ്ഥലത്ത് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ പതിയെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശേഷം കൂടുതലായി പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് ഒരുപാട് എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തു പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ വീൽ ചെയർ ബൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാൻ മുനീബയ്ക്ക് സാധിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു മോഡലായി മുനീബ മാറി ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ പ്രചാരണം ചെയ്തു എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഹെയർ ഡ്രസ്സിംഗ് സലൂണായ ടോണി അൻകായ് എന്ന ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി പരസ്യം ചെയ്ത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലായി മാറി തുടർന്ന് പോൺസ് കമ്പനി പോൺസ് മിറാക്കിൾ ഉമണിൽ മുനീബയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ ടെലിവിഷനിൽ അവതാരികയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നിരവധി ഷോകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ടെഡക്സ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് സ്വയം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ലോകം നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആരംഭം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു എൻ ഉമൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നാഷണൽ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി മുനീബ മാറി
അതിനെല്ലാം ശേഷം കൂടുതലായും പെയിന്റിങ്ങിലോട്ട് തന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടർന്ന് അതേ വർഷം തന്നെ തന്റെ ആർട്ട് ബ്രാൻഡ് കമ്പനി തുടങ്ങി മുനീബാസ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പേരിട്ടു തന്റെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും വികാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദിൽസ എന്ന പാകിസ്ഥാൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമാകാൻ മുനീബയ്ക്ക് സാധിച്ചു തുടർന്ന് ആ വർഷത്തെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്യാമ്പയിനിൽ മുനീബ അവർക്കായി പാട്ട് പാടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവരുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലും മുനീബ പാടിയിരുന്നു ശേഷം അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുനീബയെ നാഷണൽ യൂത്ത് കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമായി നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്റെ ആക്ടിവിസം ഊർജ്ജപ്പെടുത്തി മുനീബ മസാരി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത മൂന്ന് ഹീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹീറോ വലീദ് ഖാൻ എന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പെഷവാർ ആർമി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നടന്ന ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിൽ തീവ്രവാദികൾ സ്കൂളിലെ നിരവധി കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും വെടിവെച്ചു കൊന്നു അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു വലിദ് ഖാൻ അവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിച്ചു അതിന്റെ ബലമായി വെടിയേറ്റ് പരിക്കേൽക്കുകയും വീൽ ചെയറിൽ ആയി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുനീവ അവനെ കണ്ടു തുടർന്ന് ആ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുനീബ ആ കുട്ടിയുടെ വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെയധികം ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വലീദ് ഖാൻ തന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുമെന്ന് അവൻ കാര്യമാക്കില്ല എന്ന് മുനീബ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നൈലെന്ന തന്റെ മകനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈഫ് ഹീറോ ആയി മുനീബ കണ്ടിരുന്നത് ക്ഷമ എന്തെന്ന് മുനീബയ്ക്ക് തന്റെ മകനിലൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് കാരണം തനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പതിയെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തന്റെ മകൻ അത് അറിഞ്ഞ് ക്ഷമയോടെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് മുനീബയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഹീറോ മറ്റാരുമല്ല തന്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ വിജയത്തിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചത് തന്റെ അമ്മയായിരുന്നു എപ്പോഴും മുന്നോട്ടു പോകാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മുനീബയ്ക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഹെഡായി വർക്ക് ചെയ്തു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സൗജന്യമായി മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഫുഡ് ഡ്രൈവ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു സമയത്തെ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മുനീബ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും പാകം ചെയ്യുന്നതും മുനീബയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അതും സംഭവിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർക്കൊപ്പം മുനീബ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പവർഫുൾ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആങ്കർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഡൽ സിംഗർ എന്നിവയായി മുനീബ മസാരി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനായി കൊതിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല Thank you so much everyone.